আমি ডাক্তার তাহমিনা আমি হলি ফ্যামিলি হাসপাতালে আছি গাইনি ডিপার্টমেন্টে আমি আজকে একটা বিষয় নিয়ে সবার সাথে আলাপ করতে চাই একটু জাস্ট আমার নলেজটাকে শেয়ার করতে চাই এটা একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় অনেক পেশেন্ট আসে জিজ্ঞেস করে যে আপা আমি প্রেগনেন্ট আছি আমি কি রেস্টে থাকব মানে আসলে প্রেগনেন্সি তো অ্যাবনর্মাল কিছু না তাই না এটাই স্বাভাবিক প্রেগনেন্সি মানে সে রেস্ট নিবে না সে সব কাজ করবে বুঝতে হবে যে প্রেগনেন্সি মানে সে যদি সচল থাকে তাহলে তার শরীরের সমস্ত অঙ্গগুলা সমস্ত অর্গানগুলা সেগুলাতে ব্লাড সার্কুলেশনটা ভালো যাবে এবং ব্লাডটা যদি ঠিক মতন তার যায় বাচ্চাটা সুস্থভাবে বেড়ে উঠবে কোনো কমপ্লিকেশানও হবে না এই আই সো তার রেস্টের তেমন দরকার নাই তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা রেস্ট বলি সেটা নিয়ে আমি পরে বলছি যে প্রথম যে তিন মাস যে প্রেগনেন্সি সেখানে তো আমরা রেস্টের কথা বলি না যদি সে তার কোনো বমি না থাকে তার কোনো ব্লিডিং না থাকে অথবা তার কোনো ডিসচার্জ না থাকে পার ভেজানার ডিসচার্জ অথবা মাথা ঘোরানো কিংবা প্রেগনেন্সি যদি কমপ্লিকেটেড থাকে উইথ হাইপারটেনশান ডায়াবেটিস ওর এইসব তারপরেও আমরা বলি যে এই সময় পেশেন্টের রেস্টের কিছু না আর জন যা করছে সে তাই অনেক সময় মনে করে যে আমি প্রেগনেন্ট আমাকে আপনি তিন মাসের রেস্ট দিয়ে দেন প্রথম তিন মাস না সেটা সে আরো সাইকোলজিক্যালি আরো আপসেট হয়ে যাবে সে শুয়ে শুয়ে থাকবে বাসায় শুয়ে শুয়ে টেলিভিশন দেখবে এবং কাজ তো করবে না সারাক্ষণ শুয়ে থাকবে তখন তার মধ্যে শরীর ডায়াবেটিস হয়ে যাবে সে ওবেসিটি হয়ে যাবে এবং তার দেখা যাবে যে সিজারিয়ান সেকশন হওয়ার মানে প্রয়োজন বোধ হইতে পারে সে যদি প্রেগনেন্সিটাকে নর্মালি নেয় যে সব ঘুম থেকে সে উঠলো আমি প্রত্যেকটা পেশেন্টকে এটা বলি এবং আমি এইভাবে পেশেন্টকে এনকারেজ করি যে তুমি ঘুম থেকে উঠবা ঠিক আছে তোমার যখন ভালো লাগে তখনই তুমি উঠো কিন্তু উঠে তুমি যাও বাথরুমে যাও কে যেন তোমাকে পানি এনে টুথপেস্ট টুথব্রাশে লাগিয়ে বিছানা না দেয় তুমি নিজে যাবা বাথরুমে টয়লেট করবে এবং তুমি মুখ হাত ধুয়ে তুমি সবার সাথে টেবিলে বসবে খেতে এবং টেবিলে যদি না বসতে ইচ্ছা করে তুমি কিছু করে শো তুমি দরকার একটু পরে যাও এবং তুমি সবার সাথে শেয়ার করো তোমার যে অসুখটা তোমার যে অসুবিধাটা তুমি তোমার ঘরে শাশুড়ি আছে মা আছে বোন আছে তাদের সাথে শেয়ার করো শুনো তারা কিভাবে চলেছে এটা তার কিন্তু বেসিক্যালি ওরকম রেস না অনেক পেশেন্ট বলে যে আপা আমার স্বামী অফিসে গেলে পরে আমি যে শুই আবার যখন সে অফিস থেকে আসে তখন উঠি কেন বাবা এটা তো প্রেগনেন্সি তো নর্মাল জিনিস তুমি তোমার স্বামী অফিসে কাজ করে তুমি এইটাই তুমি বাসায় কাজ করো তুমি নিজেকে প্রিপেয়ার করো যে তুমি প্রেগনেন্সি নিচ্ছ তোমাকে যে ভবিষ্যৎ বাচ্চার জন্য তোমার বোধ ফিজিক্যাল প্রিপারেশন লাগবে মেন্টাল প্রিপারেশন লাগবে সাইকোলজিক্যাল প্রিপারেশন লাগবে এবং তোমার যে পরবর্তী বাচ্চা আসবে তোমার মানসিকভাবে এইভাবে তৈরি করতে হবে নিজেকে যে আমি বাচ্চাটা নর্মাল ডেলিভারি করব কারণ আজকাল সিজারিয়ান সেকশন चेस्टा करो तुम निजे खबर बेड़े बेड़े खाओ तुम सार्वेंटर ऊपर डिपेंड करो ना तुम निजे खाओ निजे डिम टाइम सिद्ध करो तुम हजबैंड के खबर दो तुम शुरू शाशु के खबर दो देखा ये तुम सचल थको तब आजकल निजे देखे विदेशे देखे जेटा যে পেশেন্টকে সকাল প্রচুর হাঁটতে বলা হয় প্রত্যেক মানে তিন বেলায় সে হাঁটবে দরকার হলে একটু হালকা এক্সারসাইজ করবে যেমন কি ধরনের ফ্রি হ্যান্ড এক্সারসাইজ করবে ইয়োগা করবে কোনো সমস্যা নেই পেশেন্ট ইয়োগা করবে এবং সে উঠবস করবে সে নিজেকে তৈরি করবে নর্মাল ভেজাইনাল ডেলিভারি করার জন্য একদিনে তো সে ভেজাইনাল ডেলিভারি করতে পারবে না তাকে নয় মাসের যে এই যে একটা প্রজেক্টের মতন এটা যে সে যখন প্রেগনেন্ট হয়ে আমার কাছে আসলো তার শেষ হবে নয় মাস এই একদিনে সে হাত বস কর হাঁটা বসা করলে दखले थे जोटुकु पारे मध्य से हाटबे सचल रखे सो रेस्ट दरकार नहीं तब जो लास्ट टाइम प्रेगनेंसि बला शेष तीन मास से शेष तीन मासे बोली पेशेंट যেটা হবে দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে কিছুক্ষণ পরে এক থেকে দেড় ঘন্টা পরে সে এক ঘন্টার জন্য সে শুয়ে থাকবে সে বাম দিকে কাত হয়ে শুয়ে থাকবে সে ওদের বাচ্চাটা ভালোভাবে সার্কুলেশন বাড়ে বাচ্চার শরীরে ব্লাড যায় এবং বাচ্চাটা সুন্দরভাবে বেড়ে উঠতে পারে 
এই একটা জিনিস প্রত্যেকটা পেশেন্টকে এটা বলা হয় এবং এইটাকে আমরা রেস্ট বলি এবং সে ওই সময় বাচ্চার মুভমেন্টটাকে খেয়াল করবে তবে কিছু কিছু ডিজিজ আছে সেই ডিজিজগুলোতে আমরা রেস্টের কথা বলি যেমন হাইপার টেনশন ডিসঅর্ডার যেটা বলা হয় যদি পেশেন্টের ইন্ট্রাইউটারান গ্রোথ রিটার্ডেশান থাকে সেই ক্ষেত্রে বলি যে হ্যাঁ তুমি শুয়ে থাকো শুয়ে থাকলে তোমার সার্কুলেশান বা লো প্রেশারটাও কমে গেল সেটা কিন্তু আমি কেন প্রথম অ্যাবনর্মাল কথা বলবো সব পেশেন্টকে আমি ধরে নিব সে সুস্থ তার রেস্টের কোনোই প্রয়োজন নাই শেষের দিকে সে রেস্টে থাকবে কিন্তু সে সচল থাকবে সে তার ডেলিভারির কিট একটা বলা হয় একটা ব্যাগ সে নিজে রেডি রাখবে ডেলিভারির জন্য কোন বোতলটা সে নিবে প্রচুর সে পানি খাবে এটাই বিশেষভাবে কোনো রেস্টের প্রয়োজন নাই তা কারণ সে তো কিছুদিন পরে ম্যাটার্নিটি রেস্টে চলেই যাবে তখন সে তখনও সে রেস্টে থাকবে না তখনও সে নিজেকে তৈরি করবে যে বাচ্চার জন্য যে নিজের যে ভবিষ্যৎ যে বাচ্চাটা যে আসবে তার জন্য যে তার তো একটা প্রিপারেশান আছে ঘর দৌড় রেডি করতে হবে তার কাপড় চুপড় রেডি করতে হবে এবং বাসায় লোকজন আসবে দেখতে আসবে তাদের জন্য তার নিজেকে এটা যদি সে করেন সে নিজেও ভালো থাকবে এবং সবাই তখন দেখবে যে সে ভালো আছে তার ভালো লাগবে এবং তাকে বুঝতে হবে যে সে ফ্যামিলির সবচেয়ে বড় সে রানীর মতন থাকবে সবাই তাকে কত কদর করবে যে তার গর্বে ফ্যামিলির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মান সদস্যটা আসতেছে সো রেস্টের জন্য ওরকম আলাদাভাবে কোনো নিয়ম নাই সে বাসায় সব কাজই করতে পারবে এবং সে অন্যে যেরকম করে সেটা তবে হ্যাঁ তার চলাফেরা সে যাবে যে সব সময় একজন সাথে যখন লিপ ট্রাইমেস্টার অফ প্রেগনেন্সি থাকে সাথে সাথে সে থাকবে তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে যদি বলা হয় যে অ্যান্টিপারটাম হিমোরেজ বলা হয় প্লেসেন্টা প্রিভিয়া বলা হয় ফুলটা নিচে থাকা কিংবা কোনো ব্লিডিং এর হিস্ট্রি আছে কিংবা আগে কোনো অপারেশন হয়েছিল সিজারিয়েশন হয়েছিল একটু পেটে ব্যথা আছে সেসব ক্ষেত্রে আমরা বলবো যে রেস্টে নইলে তো সে স্বাভাবিক তার জন্য বিশেষ কোনো রেস্টের প্রয়োজন নাই আজকে এইটুকুই থাকুক সবাইকে শুভকামনা